Vand kan forekomme på forskellige tilstandsformer, som kaldes henholdsvis fast form, også kaldet solid, flydende form, som kaldes liquid og gas. Temperaturen har en afgørende rolle i forhold til, hvilken tilstandsform et stof optræder i. Her kigger vi på vand, og som det ses, er temperaturen på under 273,15 Kelvin, hvilket svarer til 0 grader Celsius, og i øvrigt er vands frysepunkt. Her ses det, hvordan molekylerne bevæger sig meget lidt og holder sig tæt på hinanden. Nu skruer vi ned for temperaturen og ser, hvordan molekylerne trækker sig længere sammen. Tættere og tættere vil de på hinanden. Og jo tættere de sætter sig sammen, jo mindre bevæger de sig også. Og nu nærmer vi os 0 Kelvin. Og når vi når 0 Kelvin, så er det det, der svarer til minus 273,15 grader Celsius. <coughs> Og det, som vi kalder vands absolute nulpunkt. Øhm, alle vandmolekylerne sidder nu sammen. Øh, og meget tæt fast i den molekylegitter, som for det blotte øje vil være en iskrystal. Og som man ser, så er der nærmest ingen bevægelse. Hvis man derimod skruer op for temperaturen, det prøver vi at gøre her, så kan man se, hvordan molekylerne langsomt begynder at løsne sig og bevæge sig mere frit. Øh, temperaturen er faktisk et udtryk for, Øh, den gennemsnitlige fart er stoppet til atomer og molekyler, og jo højere temperaturen bliver, jo hurtigere bevæger molekylerne, molekylerne sig, øh, hvilket vi også ser på filmen her. Som det kan se her, så er vi nu oppe på 510 Kelvin, og øh, molekylerne er... er nu virkelig på øh, rundfart i den her beholder. Det er sådan, at... Øh, ved 373,15 Kelvin, så har man nået det, der er øh, vands kogepunkt, altså 100 grader Celsius. Så når vi er helt op på de her 531 Kelvin, så har vi altså med en gas at gøre.